，儿子，我听说你养父死了。你还继承了你养父的千万资产，太好了，真是天大的好消息。是的，我不仅继承了我养父的千万资产，还继承了一家上市公司。但是这些和你有什么关系？儿子当然有关系了，我可是你的亲生母亲啊！你的钱不就是我的钱吗？反正现在你养父家的所有财产，你都已经到手了，这样你就离开你养母，回到我的身边吧，然后你再给我们买个大房子。我们一家人搬进去，从此生活在一起，其乐融融。你是怎么想的？我凭什么给你买大房子？我是我养父养母抚养长大的，现在我的养父去世了，不就更应该好好的照顾我的养母？至于你，你配吗？现在还想让我抛弃我养母？你以为我像你一样心肠这么狠毒吗？你真行啊，马小坤，你就是这样跟你亲生母亲说话的吗？我不管你现在都这么有钱了，这套大房子你不买也得买。你老弟还没房子呢，真鸡巴搞笑了！你们别在这跟我逼逼赖赖的，想住大房子让你小儿子给你买去，我跟你们已经没有任何关系了。马小坤，你的心也太狠了吧！你就忍心看着你的亲生父母过着贫穷的日子吗？你竟然说我狠心，难道你就不狠心吗？我三岁那年的冬天，大雪纷飞，冰天雪地里，就因为我得了血液病，你就把我狠心丢进了垃圾桶。要不是我养父母路过发现了我。我早就冻死在外面了。他们发现我的时候，我已经不省人事了。要不是他们及时把我送到医院抢救，哪里还有现在的我？到医院检查完后，才发现我竟然患有罕见的血液病，需要亲生父母的骨髓移植。我养父急坏了，动用了所有关系，终于找到了你。你既然担心我养父是来找你要手术费的，你说你从来没有生过我这个儿子，然后你就拒绝了给我捐赠骨髓。你们还是人吗？你们想过我的感受吗？我心好痛，好痛。哥哥，别跟这些狠心的家伙伤心不值得。妈妈等你回家吃饭呢。知道了，妹妹。我告诉你们，这才是我的家人，而你们都赶不上点赞老铁。儿子妈当时的确是拒绝了，可是后来我还是捐了呀，我救了你一命，所以让你给我买个大房子，难道这不是理所应当的吗？的确是捐了，难道不是因为我养父给你的钱你才捐的吗？当时我养父跟你说他不是来要手术费的。但是需要你捐赠骨髓来救我。你说你已经不是我的亲生母亲了，你没有这个义务给我捐赠。后来我养父问你到底怎么样才可以捐，你看我养父有钱，直接狮子大开口说要给你五十万你才可以捐，因为我养父六十多了，一直没有孩子。看到我这样，他于心不忍，就答应了你的要求，这才保住了我的一条命。儿子，不管怎么说，我的确是救了你一命。别人都说滴水之恩当涌泉相报，所以我才让你给我买个大房子。这是你欠我的，你也配，简直太可笑了！我不会买的，而且我根本就不欠你的。我这条命是我养父花了五十万把我挽救回来的，所以你就不要再说你救了我一命。别忘了，我可是你生的，你连你自己的孩子都不想救，你不配做一个母亲。儿子，你怎么能这么说我呢？我当时也有苦衷，你爸爸当时欠了二十多万的外债，那些追债的人天天来家里催债，我是真没办法的，才要五十万。你就别撒谎了！你们拿着这五十万后全款买了房，根本就不是还债的。你以为我不知道吗？我养母还告诉我，你们拿到钱后头也不回的就走了，连看都没看我一眼，甚至直到我完全康复出院，你们都没有来看我一眼。天底下怎么会有你们这么狠心的父母呢？儿子妈知道错了，以前的事你就不要再提了。我们做的一切都是为了你好。如果当初没把你扔进垃圾桶，你能有今天吗？行了，你真是可笑！我不想再听这些荒诞的借口了。我是不会为你们做任何事的。我现在唯一要做的事就是好好照顾我养母。我要尽我最大的努力去孝敬她。儿子，就算我们之前对不起你，行了吧？这个大房子我就不让你买了，你就帮帮你那个弟弟。他失业后就一直没有找到合适的工作，你就把你养父公司每年的盈利分给你弟弟一半，总可以吧？你们可是骨肉相连的亲兄弟，你帮他也是应该的。死老太婆，你也太不要脸了吧！你可真敢想！我告诉你，我哥不会给你们任何东西的，你们就死了这条心吧！儿子，你也太无情了吧！你现在这么有钱，给一点你弟弟怎么了？你怎么这么自私？他可是你的亲弟弟！你说什么都没用，我是不会同意的。你们赶紧从我的视线里消失，不要逼我动手，赶你们走！你真是个不孝子！我今天就不走了。你要是不答应我们提的条件，我们就一直在你公司闹。看你能把我们怎么办？那你们就在这待着吧，妹妹走回家吃咱妈做的饭。
，留下娘三在那干瞪眼，不知所措。